హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీలో ఫెయిల్ అయ్యి పాస్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో నేను కొన్ని సీనియర్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేస్తున్నాను సో ఇంతకుముందు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చేశాను దాంట్లో అవసరం వచ్చిన కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చూశారు అలానే ఇప్పుడు ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్లో ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని అరౌండ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వరకు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ వీలైనంత షార్ట్లో చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఫాస్ట్గా తొందరగా ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను కొన్ని సెలెక్టెడ్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బ్రీఫ్గా ఫాస్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు యూజ్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టూ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము కెమికల్ బాండింగ్ అనే చాప్టర్లో ఫాజాన్స్ రూల్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ సో ఫస్ట్ ఫాజాన్స్ రూల్స్ గివ్ ఫాజాన్స్ రూల్స్ అని కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫాజాన్స్ రూల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని కానీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు మనం ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అనేది చూద్దాము ఈ ఆన్సర్ చాలా సింపుల్ దీన్ని మీరు ఒక త్రీ పార్ట్స్గా అనుకోండి ఫస్ట్ పార్ట్ మిడిల్ పార్ట్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనుకోండి ఫస్ట్ పార్ట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి లార్జ్ యానయాన్ స్మాల్ క్యాటయాన్ మోర్ చార్జ్ సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ మరలా ఇంకొకసారి చెప్తాను నోటెడ్ అయిపోవాలి ఇప్పుడే నోట్ అవ్వాలి మీకు లార్జ్ యానయాన్ స్మాల్ క్యాటయాన్ మోర్ చార్జ్ మధ్యలో మోర్ చార్జ్ అనుకోండి ఆ తర్వాత సూడో ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ చూడండి ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత సెకండ్ పార్ట్లో కోవలెంట్ నేచర్ కోవలెంట్ నేచర్ కోవలెంట్ నేచర్ కోవలెంట్ నేచర్ ఫోర్ పాయింట్స్కి కోవలెంట్ నేచర్ అని వస్తుంది లాస్ట్ పాయింట్కి మాత్రమే అయానిక్ నేచర్ వస్తుంది అంటే ఇనట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనే దానికి అయానిక్ నేచర్ వస్తుంది ఆ తర్వాత వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఫస్ట్ లార్జ్ యానయాన్ కోవలెంట్ నేచర్ సో ఐ మైనస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బిఆర్ మైనస్ అంటే అయోడైడ్ అయానికి బ్రోమైడ్ అయాన్ కంటే కోవలెంట్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్మాల్ క్యాటయాన్ కోవలెంట్ నేచర్ సో లిథియం అయాన్ హ్యాస్ మోర్ కోవలెంట్ నేచర్ దాన్ సోడియం అయాన్ దాని మీనింగ్ లిథియం ఎలై ప్లస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్ఏ ప్లస్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ నేచర్ నెక్స్ట్ మోర్ చార్జ్ ఎక్కువ చార్జ్ ఉందనుకోండి క్యాటయాన్ మీద అయినా సరే యానయాన్ మీద అయినా సరే చార్జ్ పెరిగితే దట్ వెదర్ ఇట్ మేబి పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ నెగిటివ్ చార్జ్ so it will have covalent nature next pseudo inert gas configuration pseudo inert gas configuration leads to covalent nature example zn plus 2 zinc ion and inert gas configuration inert gas configuration leads to ionic nature example na plus ante ikkada konni conditions unnai inert gas configuration ki most probably inert gas configuration gives ionic nature so that's all ila meeru ippudu nenu cheppina explanation lo షార్ట్లో ఇక్కడ అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫాజాన్స్ రూల్స్ అయిపోతుంది జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ విత్ ఫాజాన్స్ రూల్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో హైడ్రోజన్ బాండింగ్ హైడ్రోజన్ బాండ్ అండ్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అని కంప్లీట్గా రాకుండా జస్ట్ హెచ్ అని మెన్షన్ చేశాను అ బాండ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైలీ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్స్ ఎ బాండ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైలీ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్ మీరు కావాలంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ సో మీరు రాయగలిగితే ఇది కూడా కంటిన్యూ చేయండి వాట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అ బాండ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైలీ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్ లైక్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అండ్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ చూడండి హైడ్రోజన్ బాండ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ కానీ అయితే అది ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇంటర్ అంటే డిఫరెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు వీడియో చూస్తున్నారు మీరందరూ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్ అని అనుకోండి సో ఇంటర్ అంటే డిఫరెంట్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ వాటర్ తాగుతున్నట్టు ఇమాజిన్ చేసుకోండి అండ్ అమోనియా హైడ్రోజన్ ఫ్లోరైడ్ అనేవి మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎనఫ్ నెక్స్ట్ ఇంట్రా మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్
then you can continue with this, that uh, same example. Otherwise, uh, you can just write its name, Ardo Nitrophenol. Thank you for watching.